Hola, ¿cómo están? Estamos en otro uh, programa de la serie Historias de San Luis y el día de hoy nos acompañan dos artistas muy destacados, Eduardo Mid y Fernanda Gabay. Fernanda es diseñadora gráfica y tiene diseños realmente muy bonitos. Voy a citar nada más uno que conozco muy bien, que es el, el logo del Colegio de San Luis. Y Eduardo es fotógrafo y además ambos tienen una pequeña empresa editorial, una editorial cultural, que va a ser el tema del que vamos a hablar el día de hoy. Fernanda, eh, ¿cómo estás? Bien, gracias. Oye, a ver, platícanos un poquito para nuestro público televidente, ¿qué es lo que tú haces? Yo hago el diseño editorial. Eh, cuando ya el investigador y quien creó los textos y el fotógrafo trabajó en el, en, pues en el tema del libro, ya nos sentamos y empezamos a, a idear el concepto del libro, cómo se va a estructurar, cómo lo vamos a trabajar y cómo lo voy a empezar a diseñar yo, que voy a utilizar además de las fotografías, o so, sin solo van a ser fotografías. En algunos casos hemos trabajado con algunos curadores y ellos también nos ayudan a hacer las puestas en página este, y también me ayudan en ese trabajo a mí con, con el diseño. Sí, editorial. pero este, para nuestro público televidente, si les puedes explicar un poquito qué es el diseño sí, de un el libro. El diseño de un libro, en inicio empiezo desde cuál va a ser el tamaño, en hablar con la imprenta y ver que, que, este, las cotizaciones y qué tamaños son los mejores cuan, en cuanto a técnico y económicamente hablando. El Luego, papel. El papel. Este, las pastas. Todo, todo lo que tiene que ver, si va a ser de pasta dura, si va a ser de pasta blanda. Este, tiene mucho que ver porque como va a ser encuadernado, yo lo tengo que considerar para la hora de diseñar. Eh, la maquetación, si es un libro con mucho texto o no tiene mucho texto y tiene mucha imagen, todo eso lo tengo que considerar. Eh, el tamaño de texto, empiezo, siempre es, empiezo a hacer varias eh, propuestas de maquetación con diferentes, este, si una columna, si dos columnas, si tres, depende del formato, del ancho de la página, si este va, de qué tamaño es el medianil, la tipografía, si lleva color, qué imágenes, cuáles van a ser las estructuras del libro y cuántas maquetaciones tengo que, que proponer. ¿Puedes explicarnos qué es una maquetación? La maquetación es lo que, eh, cómo se estructura la página. Si la página va a llevar dos o tres columnas, cómo va a ser el medianil, los márgenes. Si eh, hago varias propuestas de maquetaciones, maquetaciones con puro texto, maquetación con texto y con, no, y con foto, con dos fotos, con una sola foto. O sea, varias propuestas de opciones de maquetaciones para que dependiendo cómo vaya a irse leyendo el libro, haya diferentes interacciones sobre todo para que el receptor no se aburra y, y pueda este, disfrutar el libro. Claro, gracias. Oye, Eduardo, a ver, platícanos. Tú eres un reconocido, un muy reconocido fotógrafo. ¿Cuándo empezaste con la fotografía? Mire, empecé casualmente desde niño. Uh -huh. Eso ya lo he platicado y es así como que mi anécdota, que me lo preguntan seguido. Mi mamá tenía una camarita los que se llaman brownies, de 127, de formato 127, que ya no existe. Me acuerdo que un día lo agarré, dije, a ver, fui, compré un rollo y empecé a tomar fotografías de los eventos familiares. Yo tendría, no sé, 13, 14 años. Digo, ese fue como que mi primer acercamiento con la fotografía, sin, sin que le diera más continuidad en ese tiempo. Ya siendo, ya teniendo 17, 18 años, ya tuve mi primer cámara, mi primera cámara y empecé a tomar más fotografías. Yo entré a la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco a estudiar Ciencias de la Comunicación. Entonces ahí también tuve un taller de fotografía y ahí empecé ya a tomar más fotografías y, ahí, y tomé esas 
primeras clases, al fin yo ya había tomado varias fotografías y ya sabía revelar, ya sabía algunos, algunas cosas que, pues, que es lo que te enseñan básicamente en la universidad. Y al mismo tiempo yo empecé a trabajar, al mismo tiempo que estudiaba la carrera, empecé a trabajar en unas casas productoras. Yo empecé como asistente de producción. Yo trabajaba, de hecho me tocó trabajar muchos años, tuve la suerte de trabajar con, con Felipe Casals, que acaba de morir, ¿no? Este cineasta, gran cineasta mexicano. Entonces, yo trabajando como asistente de producción, también me llevaba mi cámara y tomaba fotos de la producción. Entonces, al mismo productor le empezaron a gustar mis fotos y me dijo, compra... Tienes crédito en tal laboratorio, puedes comprar los rollos y ahí mismo los revelas. Entonces, para eso, para mí fue de gran ayuda, porque pues, en ese entonces Uy, sí. había que comprar los rollos. No, ¿Y el revelado? Y el revelado también, todo costaba. Entonces, también para mí fue gran aprendizaje pues, empezar a tomar fotografías con rollos, porque el, son rollos de 36 fotografías. Entonces, no es lo mismo ahora que con una memoria puedes tomar 2.000, 3.000, 4.000, 5.000. Entonces, en ese entonces, pues cuidabas las, las 36 o 24 fotografías que tenía cada rollo. Pues, más o menos claro. así empecé a encarrilar. Pero fíjate qué, qué, qué interesante porque, bueno, tú empiezas tomando fotografías con una cámara, este, con un rollo y llevándolas a imprimir. Yo no sé si nuestro público televidente actualmente se reconoce todo ese periodo, porque ahora es muy fácil, hasta con un teléfono celular puedes tomar un montón de fotografías y las ves de inmediato. ¿sí? Entonces eso cambia mucho también la perspectiva sobre el trabajo fotográfico. ¿Y cuándo fue que te decidiste tú a, a dedicarte ya en serio a la fotografía? Pues mira... Bueno, más profesionalmente pues. Ya, sí. Cuando trabajé en las, en las casas productoras, que trabajaba en algunos comerciales, en algunos programas culturales, empecé a trabajar en, en cine también, pues tomaba fotos, pero trabajaba más en, en, en el área de, de producción. Eh, pero ya empezaba yo a tomar fotografías por otro lado. Entonces me vengo a vivir a San Luis Potosí en 1989, más o menos hace 33 años. Y aquí... Yo trabajando en la dirección, en, en aquel entonces era dirección de turismo, no secretaría. Uh -huh. Empecé... Estatal. Eh, estatal, sí. Uh -huh. Empecé a recorrer el estado y ya empecé exclusivamente a tomar fotografías. Uh -huh. Entonces ahí empezó mi trabajo fotográfico, aunque ya había hecho trabajo fotográfico en la Ciudad de México, pero aquí ya era tiempo completo con trabajo fotográfico y también tenía un programa de televisión que se llamaba Este es nuestro staff. Ah, Entonces yo pues, hacía... ¿Y, es, ¿Y ese programa dónde lo grababa? Lo grababa. ¿En qué canal? Canal 9. Canal 9. Canal 9, era el canal estatal. Sí. Y este, entonces yo empecé a tomar fotografías y al mismo tiempo empecé a conocer San Luis Potosí. Entonces pues eso me fue llevando a... a a lo que ahorita, pues el resultado que, que tenemos, que son los libros, pues son libros de San Luis Potosí, pero yo empecé tomando fotografías, pues para la dirección de turismo, pero al mismo tiempo, pues empecé a conocer a mucha gente en, en las cuatro zonas de, de San Luis Potosí, y empecé a, a tomar fotografías y a tener un archivo importante de fotografías de diapositivas o de fotografías en blanco y negro. Todavía no, todavía no empezamos con en la era digital. Sí, es cierto. ¿Y ese archivo lo conservas? Sí. Sí, tengo esas eh, diapositivas, negativos, fotos impresas. Y la verdad, sí es un, eh, digo, es un archivo muy importante. Hace mucho que no lo veo, pero sí lo tengo más o menos en orden, porque no soy muy ordenado. Pero sí lo tengo por carpetas. Y, 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 y quiero... quiero de hecho, meterme a ver realmente qué, qué trabajo tengo ahí, porque pues, hay grandes sorpresas. Yo hice recorridos, por ejemplo, a Santa María Acapulco, cuando en Santa María Acapulco no había ni camino pavimentado ni luz. ¿no? Entonces, sí. tengo muchísimo trabajo, inclusive videos. De, y ni se había encendido. No, 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 eso fue después. Entonces, 
tengo ahí un trabajo muy importante que tarde o temprano tengo que Tienes tengo que, que sacar. Sí, pero es muy importante porque eh, precisamente la revisión de este trabajo tuyo permite documentar San Luis en los últimos 30 años. Sí, sí claro. De hecho, el, uno de los libros que debe ser ahorita, lo, cuando menos lo, lo ojeamos un poquito, el libro que editamos en el 2019 es el libro de fiestas y celebraciones del estado de San Luis Potosí. Esto fue por una iniciativa nuestra de que yo desde hace 30 años, con una beca que tuve del FONCA, de jóvenes creadores, en ese entonces era uh -huh. y este, me pagaban 1.500 pesos mensuales, pero con eso tenía para irme a fotografiar, era, el proyecto era de fiestas indígenas de etnias de la Huasta de Capotocina, o sea, la Nahua Entonces me iba y ahí empecé a tener yo relación con más gente de, de las diferentes comunidades de la Huasteca y ahí empecé a tomar fotografías de las fiestas. Entonces, el libro que hicimos 30 años después tiene algunas fotografías de las que yo tomé hace 30 años. No, eso, eso es extraordinario. Bueno, ¿y cuándo pasaron a hacer libros? Porque, bueno, tú trabajabas este, haciendo tu diseño, tu diseño gráfico, sí, Eduardo haciendo sus Ajá. fotografías. ¿Y cómo se les ocurrió hacer el primer libro? Si quieren, vamos a un corte y ahorita que regresemos nos platican de esto. Muy bien. Regresamos a nuestro programa Historias de San Luis y el día de hoy estamos platicando con Fernanda Gabay y Eduardo Mid, un par de dinámicos artistas y lo que es interesante es ver qué es, cuál ha sido su trabajo. Y estamos exactamente platicando de cuándo empezó, o sea, cómo empezaron ustedes a hacer libros. Eduardo, Fernanda, platíquenme, por favor, platíquenos pues, a nuestro público empezamos televidente. Empezamos a hacer un primer libro hace alrededor de 21 años de la ciudad de San Luis Potosí, es este el primer libro que empezamos, ese fue el primer libro que hicimos eh, con Marcelo de los Santos, pero qué era Marcelo de los Santos, es presidente municipal eh, de la ciudad y ese fue nuestro primer trabajo, luego hicimos un segundo trabajo que fue este que es el del estado y lo hicimos precisamente con Isabel Monroy también Marcelo Los Santos era gobernador y aquí Isabel este, se llamaba Patrimonio Natural y Cultural de San Luis Potosí, del estado de San Luis Potosí y había sí. varias zonas protegidas, ¿no? Naturales. Sí, es, 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 este fue un libro muy bonito, se hizo también con Luz Carrega, la Madrid. Sí. Y este, el chiste era hablar sobre qué era esto de patrimonio natural y qué era el patrimonio cultural y pues como dar una primera imagen, una primera vista, que se conociera cuál era el patrimonio. Y fue un libro muy divertido, realmente. Y además sí. está, eh, o sea, está en inglés y está en español, en español que es, hace eh, que sea un texto atractivo sí. para personas de habla inglesa. Y luego, por ejemplo, en, en ese entonces, ¿te acuerdas, Isabel? Hicimos como unos pequeños mapitas en donde poníamos en dónde era la zona natural protegida y este, había natural y bueno, y luego mueble e inmueble, ¿no? Uh -huh. este, y bueno, pues también ¿Y aparecían. Cultural? Eh, y, y cultural. Uh -huh. Entonces, sí, este fue, pues en realidad, para mí mi primer libro así, tal cual, de diseño editorial. Luego ya hicimos otros más. Empezamos hace alrededor de 21, 22 años a trabajar en diseño editorial y a, a empezar a crear pues, libros. Pues, siguiendo con cómo, cómo empezamos también, bueno, esto fue, estos... Pero eh, aquí Marcelo Los Santos era pre presidente, presidente municipal. municipal. Y allá ya era gobernador. Ajá. Sí, aquí era gobernador. De hecho, aquí en este primer libro, él como presidente municipal, se hizo un concurso con diferentes imprentas o gente involucrada con, con la industria editorial, nosotros entramos al concurso y ganamos el concurso. Entonces fue que hicimos este libro. 
Luego ya como gobernador Marcelo de los Santos nos pidió que hiciéramos el libro del Estado, este que hicimos contigo. Entonces después, pues digo, ya nos gustó la idea y pensamos cómo, cómo hacer un libro que no sea financiado por institución gubernamental o empresa privada y nosotros empezamos a diseñar un libro, el primero que hicimos fue el de no lo tenemos aquí, el, el de Haciendas del, anti, del sí. Altiplano entonces ahí lo que hicimos fue empezar a armarlo, hacer la maquetación hacer un diseño hicimos un domi explíquele a nuestro público televidente que es un domi porque un eso domi. es algo que nosotros es, manejamos, sí, manejamos muy bien pero la gente es un normal. domi es hacer un um, prototipo de un libro sin que sea el libro terminado, en donde pueden ver el formato del libro, o sea, el tamaño, el tamaño. ver más o menos el diseño cómo va y enseñar algunas piezas, perdón, algunas páginas interiores para que a quien se lo estás mostrando y vendiendo pueda darse más una idea de cómo quedaría el libro. Y eso sí. pues engancha y enamora un poquito más y que el, si simplemente das la cotización. Y un poco el título, el contenido que, que llevaría el libro, este, un poco pues también las fotos, ¿no? O sea, ver que vean. Siempre por lo general hacemos los domis con unas 30 o 40 paginitas al inicio para que se den una idea de cómo iría la maquetación, las fotos, un poquito de texto. Uh -huh. eh, pues ahora sí que para vender. Hay veces que el domi lleva... Este, un texto que no similar, tiene nada que ver que no sí. tiene nada que ver es simplemente Vamos para, para que, que vean el formato cómo y queda. cómo quedaría sí. entonces hicimos ese domi y lo empecé lo empezamos a ofrecer pues entre otras a, a Lina a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y a dos tres empresas privadas y se empezaron a interesar y nos compraban cierta cantidad de libros cada uno de ellos, 300, 400 libros. Entonces ya con cuatro empresas o instituciones, pues ya juntamos cerca de 1.500, entonces ya de, también entramos en un concurso de la Secretaría de Cultura, que, que lo ganamos, y también ahí nos compraron otros 200 libros, y así fue que ya nosotros financiamos ese libro, vendiéndolo, prevendiéndolo, y nos quedamos con una cantidad de libros que eso también ya nos sirve como negocio a nosotros para venderlo, ¿no? Uh -huh. Entonces también es como esa forma de financiamiento que no lo habíamos hecho, pues ya lo empezamos a hacer como es, como es de esa forma hemos hecho cuatro o cinco libros ya. Uh -huh. Entonces así. O sea, como autofinanciados. Autofinanciados, sí. sí. Se hace la preventa, con la preventa vendes una cantidad de libros y te alcanza ya para hacer toda esa cantidad de libros que los vas a entregar y te va a sobrar una buena cantidad, que eso es el negocio, ¿no? uh -huh. Entonces ya vendemos esos libros por fuera y, es, y ahí es cuando es el negocio. Muy bien. Oye, Eduardo, y a ver, platícanos, ¿cómo, ¿cómo ha sido tu experiencia o la experiencia de ustedes dos con las imprentas en San Luis? Y los libros los imprimen en San Luis, los libros se imprimen en México, los libros se imprimen en China, en Altamar o dónde. Porque es sí. muy interesante lo que pasa con el mundo editorial. O sea, eh, yo sé, hay barcos que son sí. imprentas que están dando la vuelta al mundo, mundo imprimiendo. imprimiendo. Sí. Y eso, bueno, pues, o sea, yo siempre había pensado como que en la imprenta tradicional, esa que está en local y este, con todas sus prensas, sí. pero ahora la, la verdad es que la variedad del trabajo de impresión es este, muy impresionante. Uh -huh. Entonces, a ver, ¿cómo, ¿cómo ha sido su experiencia con las imprentas? Pues hubiéramos querido imprimir en San Luis, pero pues no nos fue posible, la verdad hicimos mucho la lucha por imprimir aquí en San Luis, pero lo que sucede es que eh, los libros y sobre todo los de pasta dura requieren de un trabajo de, pues ya todavía sigue siendo muy artesanal el poner la pasta dura, pegarla eh, y coser las hojas y en San Luis pues aún no existe un lugar en donde, de, o sea, que haya un tiraje muy grande que lo puedan hacer. Entonces, eh, costaba mucho más dinero que imprimieran aquí y que se mandara encuadernar a México y luego regresa todo, eh, porque aquí en San Luis no había quien los encuadernara. 
Ajá. Y... No, no se pudo imprimir en San Luis y tuvimos que, este, pues todos los hemos impreso en México. ¿Y hay otras ciudades en el país que tienen buenas imprentas donde se puede trabajar? ¿o? Sí, bueno. no, hay, hay muchas, muchas, muchas imprentas este, por todos lados, ¿no? Y ahora cada vez este, pues, la tecnología va actualizándose y sacan cada vez cosas mejores y con precios mejores. En la Ciudad de México hay muchísimo. Nosotros ya hemos... Ya llevamos muchos años trabajando con una imprenta porque como que ya te acomodas con ellos porque... Y ellos ahorita, contigo. Y porque hace rato comentabas que si no habíamos mandado a hacer... Hacen muchos libros también en España, en China, en Tailandia, en los barcos, en alta mar. Pero algo que, que a nosotros nos interesa mucho hacer, sobre todo que son libros también muy fotográficos, es ir a la imprenta a ver, a ver, de la entrada calidad. las pruebas de color, que eso se hace en prueba de color en... En preprensa digital. En, 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 en preprensa digital, pero después, ya cuando salen los pliegos, realmente ya como van a quedar, este, me gusta ver las fotografías y cómo quedan los tonos, los colores. Y, a ver. Y ahí... Vamos, estamos yendo muy rápido para nuestro público televidente. Explica qué es una prueba de color, por favor. Una prueba de color es... Eh, Fernanda diseña... Yo hago las fotografías y hago un balance fotográfico de las fotografías, que quiere decir ponerlas bien en cuanto a color y luz. Entonces, nosotros lo vemos muy bien en la, en, en la computadora. Pero no es lo mismo verlo bien en la computadora que ver después la impresión. Entonces, para ver lo más cercanamente posible a cómo va a salir en realidad, tenemos que hacer unas pruebas de impresión digital, tal como nosotros lo estamos mandando a la imprenta. Entonces, ya revisamos esos pliegos con esa impresión digital y ahí decimos, híjole, aquí... Es como no, un símil de lo que se pudiera imprimir ya en el offset, la prueba de color. No es el offset, pero ya es lo más cercano a la realidad. A ah, sí. Ahora, explícanos, por favor, qué es un pliego, porque todos tenemos ideas muy diferentes sobre lo que es un pliego. El, eh, un libro está compuesto, constituido por varios cuadernillos, entonces, no son por hojas, este, por hojas separadas, sino por cuadernillos. ¿Qué es un cuadernillo? Es un pliego doblado. Entonces, yo tengo un pliego que a lo mejor tiene 16 páginas de frente y 16 vueltas, que a la hora de doblarlo, se dobla a, en el tamaño de la hoja y se hace un cuadernillo. El cuadernillo, por lo general, depende del tamaño del libro, Puede llevar 8 páginas, 16 páginas, 32 o depende. Pero son múltiples, múltiplos de 8. Sí. Sí. Sí, sí. Múltiplos de 4 pueden ser. ¿Cuál? Dependiendo del tamaño. Dependiendo del tamaño. Sí, sí, por ejemplo, este libro pequeño es, se hace un pliego, quizás del mismo tamaño de este, pero aquí en un pliego vas a ver 16 páginas de este lado. 16 frente y 16 vuelta. Y 16 de acá, entonces un pliego se hace un cuadernillo de 32 páginas. Y esos cuadernillos los armas, los vas poniendo y, y lo vas cosiendo o pegando según... Sí, si según es encuadernado en pastadura se cose, si es encuadernado purt o se, se pega. ¿no? Bueno, vamos a un corte y regresamos a seguir platicando sobre estos libros. Gracias. Regresamos a nuestro programa Historias de San Luis. El día de hoy estamos platicando con uh, Fernanda Gabay y Eduardo Mit, dos artistas muy creativos y además empresarios en San Luis Potosí. Y estamos platicando sobre los libros que ellos hacen. Uh, ya habíamos hablado de unos tres libros más o menos, pero en los últimos poquito más de 20 años tienen pues, casi 20 libros. Y ustedes dirán que oh, hay un libro por año no es gran cosa. No saben lo que implica hacer un libro. Es realmente sí. una tarea este, compleja y no es este, una tarea sencilla. A ver, ¿nos puedes platicar 
¿Qué otros libros han, han, han hecho? A mí me gustaría, ahorita que dices lo de lo complejo y que lo que este, un libro cuesta, eh, la verdad, muchísimo trabajo, este, empezarlo a conceptualizar, trabajar y elegir el equipo editorial. Esta guía eh, acaba de salir ahora hace un mes, pero eh, a mí... Pero di, di, dinos de qué es la guía. La guía es de la... Ciudad de, de la ciudad de San Luis histórico. Potosí, del Centro Histórico, es la propuesta de ocho, de ocho recorridos a partir sobre todo de las plazas principales del Centro Histórico y casi todos los recorridos se hacen a pie. Y la, la guía eh, sugiere los recorridos paso por paso, yendo de edificio por edificio y platica como este, pues una breve este, reseña de cada uno de ellos. Pero eh, en esta guía trabajamos un equipo editorial desde hace ya alrededor de 10 años eh, porque tra eh, se trabajaron ilustraciones de los edificios eh, a mano alzada, a, a, este, los hicieron a lápiz, este Marco, un chavo arquitecto, empezó a trabajar los edificios, las fachadas de los edificios, los hacía en lápiz, luego los digitalizábamos los imprimíamos y se los volvíamos a dar para que los pasara color. Y luego Fer, otro chavo que ha trabajado Fernando con Martínez. Fernando Martínez, que ha trabajado con nosotros también durante muchos años, eh, se echaba las oteas y las, y las este, colindancias. Sí, diseñaba todo eso. Este, entonces... Oye, déjame... Es importante decir, porque Fer dice que hace 10 años empezamos el libro. No quiere decir exactamente que nos tardemos 10 años en hacer este libro. No, no, claro que no. Pero porque realmente nosotros este, este libro guía que hicimos lo hacíamos en nuestros ratos libres, porque no teníamos este, apoyo de nadie. O sea, pensando en lo del financiamiento, ahí eran nuestros ratos libres y los ratos libres nuestros y los ratos libres del que dibujaba y del que hacía el mapa y además le teníamos que pagar al que hacía el mapa, al que hacía los textos y demás. Entonces, por eso también este libro se nos hizo, lo hicimos en 10 años. No, pero eh, mira, en realidad es, escribir un libro no es tarea sencilla, es muy complicado. Una cosa es hacer la investigación, dos es escribir el libro, tres es imprimirlo y cuatro venderlo. O sea, son, son operaciones como muy diferentes. Ajá. Y este, que, que a lo mejor llegamos y vemos el libro y bueno, pues un libro. Pero el trabajo que hay detrás de cada sí, uno implica. es bárbaro. No. Pero bueno, a ver, después del de Patrimonio Natural y Cultural, y por supuesto antes de la guía, que la guía es el último, Ajá. ¿cuál otro hicieron? Mira, está este también, que es interesante también, este también fue cuando Lozano, Jorge, Jorge Lozano, uh -huh. era presidente sí, municipal. municipal, aquí también hicieron un concurso, y este es un libro que, digo, en San Luis hay mucha gente interesada en la, en la historia de San Luis, y le, por años también escriben, y no encuentran por dónde, qué poder hacerse un libro o algo, y el licenciado Borjas durante muchos años estuvo escribiendo sobre los patios e interiores del Centro Histórico. Entonces lo tomó el, el ayuntamiento, hizo un concurso para que hiciera este libro. Entonces ganamos el concurso, hicimos este libro, este es un libro de patios e interiores del Centro Histórico. También tiene, ese también tiene mucho chiste fotográficamente porque de entrada muchos patios o eran de escuelas o de casas o de tiendas y pues entrabas y no veías nada del patio porque estaba lleno de cosas, ¿no? Entonces había que entrar ¿Limpiar? más o menos a limpiar el espacio para que se pudiera ver el patio. Y de hecho ahorita, este libro fue hecho hace, no sé, hace 15 años, 15, 20. Ahorita ya muchos patios de estos ya desaparecieron. Ya desaparecieron. Entonces también son testimonio importantísimo para el que quiera pues acordarse de lo que era San Luis, ¿no? A conocer un poquito conocer más. A conocer un poquito más. Luego después, también, también hicimos este libro, que este, es un libro que nos lo pidió el Hotel Museo Palacio San Agustín. Ajá. Entonces también, y aquí lo que es interesante es que la gente va conociendo los libros y dicen, oye, a ver, ¿quién hizo ese libro? Entonces van a los créditos y aparecemos en los créditos y nos hablan, ¿no? Independientemente si nos conocían la persona o no, no interesada. Claro. Pues sabía que ese libro lo había hecho alguien, averiguan, 
y nos habla por teléfono. Entonces eso también nos ha ayudado muchísimo. Estábamos hablando hace rato que fuera de cámaras, que tenemos ya cerca de 20 libros. De esos 20 libros, creo que 17 o 18, son con temas relacionados con San Luis Potosí. Estado, poco, ciudad, ¿no? centro histórico, patios, uh -huh. ¿no? Inclusive este fue un libro que hice hace más tiempo. Aquí me pidieron de la Cruz Roja para hacer una, un libro, poderlo vender y sacar algo de, de recursos. Hicimos este librito y lo pusimos a la venta de un trabajo de, de fotografía de calle que yo tenía y lo hicimos. Este es un librito, este sí se hizo en San Luis, creo que es el único. Pero, pero así, digo, tenemos cerca de 18 libros. Fíjate este, por ejemplo, este es un libro que no son fotografías mías, pero es un libro que nos pidieron de Cepropie, que es el Centro de Producción e Información de la Presidencia de la República que también actual. conoce actual de, sí. Sí, de López Obrador entonces eh, el director este Erwin Neumayer el, el director en ese entonces de Sepropi, hoy director de Estudios Churubusco conoció nuestro trabajo yo conozco al fotógrafo y, y, y nos hablaron para que les hiciéramos este libro entonces este libro lo hicimos en el 2020 uh -huh. entonces hay un poco de todo porque también digo para mostrar un poco de de variedad también. Este libro es de la historia de la ganadería de piedras negras, que está en Tlaxcala. Conocemos al que lo escribió, conoce nuestro trabajo y nos sabe, nos dice, ¿y me pueden hacer un libro? Este libro pues, es más texto porque es la historia de la tauromaquia en México y luego la historia de la ganadería, pero, pero también le sugerimos, este, y fui a fotografiar, varias ganaderías de Tlaxcala y la misma ganadería, ganadería de Piedras Negras, metimos unos mapas antiguos y demás, entonces Ajá. pues hay un poco de todo en general son libros de formato de formato grande, grande. a ver, ¿y esos otros dos de qué son? estos, son, estos fueron eh, los penúltimos ¿no? junto con el de Valoran que es del Estado ah, y el de La Lonja eh, estos libros, uno es de la capital y otro es del estado. Primero se editó el del estado y luego el de la capital. Y eh, a ver, una, eh, una pregunta. O sea, llevan escritos muchos libros sobre San Luis. ¿Cómo no repiten los textos o las fotos? Sabes que, a ver, me tocan las fotos. <risa> me gusta, es bien curioso. Empecé a fotografiar San Luis hace más de 30 años. Sí, empecé, que era lo que empecé a subirme a las, a las azoteas de muchos lados y empecé a ver los ángulos y es muy curioso, 30 años después todavía encuentras ángulos que hace 30 años no había visto y son igual de importantes que los de hace 30 años entonces a mí me gusta, y por ejemplo lo último la guía, pues ya metimos muchas fotos con dron sí, También cosa eso, que no ha pasado acá ya la gente empieza a verlo desde donde no había visto la misma ciudad o el edificio o la iglesia. Entonces, pues, y luego en cuanto a textos, pues no, eh, lo que pasa es que no hemos re repetido libros. Pero eh, no, es que a lo que voy es que es, que es tan rico el, este, lo que hay en San Luis y yo creo que en cualquier parte de México que te da para hacer, sí. escribir y escribir uh -huh. y fotografiar uh -huh. y fotografiar y fotografiar y siempre estar mostrando algo diferente, algo, sí. algo distinto. Yo me acuerdo, en 1992, cuando fueron los 400 años de la fundación de la ciudad, eh, también se hicieron muchas cosas como ahora con los 430 años de, de la fundación de la ciudad. Pero me acuerdo eh, muy en particular de eh, un número de Artes de México que hicimos con Alberto Ruiz Sánchez. Y este, como Gabriel Figueroa, que vino en ese momento como fotógrafo, decía, es que no puedo tomar la fotografía ahorita, tengo que escoger la mejor hora para la luz. Entonces, este, había días que estaba fotografiando a las 5 de la mañana, había días que estaba fotografiando a las 5 de la tarde, y este, para hacer todo este trabajo, y bueno, súper complicado, ¿no? Pero salió un número de Artes de México muy bonito. Y este, estos dos, bueno, ya nos dijeron que uno es sobre el Estado y otro es sobre la capital, capital. Pero, ¿qué en concreto contienen del Estado? 
Esta, bueno, sobre todo nos abocamos a, los cua a las cuatro regiones, uh -huh. a la, al altiplano, a la capital, a la, media, a la zona media y a la huasteca. Y pues la verdad es que quisimos abarcar mucho ¿verdad? Con, ese, con ese libro y finalmente este, luego como que ya lo vemos y no nos acaba, eh, quisiéramos editar ya otro del estado porque quisimos abarcar mucho, quiero decir, que quisimos de cada una de las regiones tomar to casi todos los municipios. Entonces, en un libro no fue imposible. demasiado. Entonces, luego este, surgió el, el libro de, de Valoran, de, que también es de todo el Estado. Grupo Valoran apoyó... A Grupo otro. Valoran apoyó a hacer este libro. Es una empresa, Grupo Valoran, que eh, nos apoyó con la idea eh, de hacer un libro del Estado y el eh, libro también que, que está aquí atrás de fiestas y ceremonias en el Estado de San Luis Potosí. El, pri, el primero fue este, eh, que es un libro del Estado de San Luis Potosí, que, eh, a ver tú Eduardo, platico un poquito de bueno, este libro, fotografía. Digo, después de haber hecho el libro del Estado que, que, que platicamos hace rato, hicimos ese otro libro, que es un libro ya, ya más grande, de los que les llaman Coffee Table Book, ¿no? <risa> Así les llaman para tenerlo, porque es un libro pesado, grande, como para tenerlo en, en la mesa, o en el lobby, o ¿no? la recepción. Y, y son, en realidad, son fotos... De, de buen tamaño, ¿no? Es un libro muy fotográfico. En este caso, eh, escribieron cuatro diferentes investigadores, cada uno por cada una de las regiones. Perfecto. ¿No? ¿Qué les parece si vamos a un corte y luego platicamos bien bien sobre estos dos últimos libros de, que hicieron con Grupo Valorán? Ok. Regresamos a nuestro programa Historias de San Luis. El día de hoy estamos platicando con Fernanda Gabay, diseñadora, y con Eduardo Mid, fotógrafo y los dos empresarios culturales. En el módulo anterior, estaba, antes de ir a la pausa, estábamos hablando de los libros que hicieron para Grupo Valorán. Hablamos de el, el que es general del Estado, pero a mí me gustaría un poquito que platicaran para nuestro público televidente cómo hicieron el libro de fiestas y tradiciones. Bueno, fiestas y ceremonias, perdón. Sí, sí. ceremonias. Sí, como platicamos hace rato, hace 30 años, yo empecé a tomar fotografías con una beca que tuve de las fiestas exclusivamente... De la región huasteca. De la región huasteca, indígenas de la región huasteca. Y desde ahí yo empecé a ir a varios lugares ya de todo el estado, de las cuatro zonas, a tomar fotografías de fiestas. Eh, empecé a tener un archivo importante y hace como cinco años empecé a tomar fotografías de las fiestas cercanas a las ciudades de San Luis Potosí, porque también por cuestión de presupuesto no, puede, no podía ir a otros lados, presupuesto y tiempo. Entonces iba a las fiestas de aquí, de, de Villa de Arriaga, de Mezquitín, de Agualulco, y ahí empecé también a hacer un trabajo fotográfico de las fiestas. Ese es de pozos, ¿no? Esa es de la fiesta de... Sí, los Cristos de Pozos. Los Cristos de Pozos. Entonces empecé a fotografiar, de hecho, con una serie de estas fue que, que pude ganar el, el premio 20 de noviembre de, de fotografía, con, con las fiestas, pero con los puestos de las, de las ferias. Uh -huh. Entonces pasó el tiempo y fuimos a, a hablar con, con Vicente Rangel, de Grupo Valoran, Vicente Rangel y con quien nos habían patrocinado el libro de San Luis Potosí de las cuatro regiones y le propusimos hacer este libro de fiestas y ceremonias de San Luis Potosí y les gustó la idea entonces empezamos, yo empecé a fotografiarlo en 1918 no, 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 1918 Perdón. estaba, no 1918. habías nacido Eduardo no, no, no 2018, 100 años después <risa> y entonces empecé a fotografiar como cada mes me iba 8 o 10 días durante un año. Y acabó ese año, pero empezamos a hacer, empecé a ver las cuentas de cuántas fiestas había fotografiado 
y realmente pues no eran muchas, entonces dije, ¿sabes qué? Cuando menos un año más. Es imposible fotografiar todas las fiestas, todos los días hay un santo uh -huh. y todos los Así días es. hay una fiesta. Así es. Entonces, pues empezamos a ver cómo armamos ese libro, que fue difícil, porque ahí eh, quien escribió, quien hizo la investigación y textos fue el doctor Eduardo Saucedo, antropólogo. Uh -huh. y, este, y con él y con todo el equipo y el diseñador y nosotros. Y, y los curadores. Los curadores también. No, 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 a ver, espérese, de, despacito. ¿Cómo, ¿Cómo conforman un equipo para armar un libro? A ver, Mira. tú fotografías, Fernanda hace diseño. Sí. Ajá. Yo, yo hago la eso? coordinación editorial porque pues tengo que ver un poco con todos. Entonces hay que buscar quién escribe los textos, la persona uh -huh. adecuada, pues, que uh -huh. consideramos que es el más adecuado para el tipo de libro que vamos a hacer. Así es. Es a quien contratamos. Y él mismo nos ayuda a ir armándolo. También para mí fue muy importante contratar a alguien que viera mis fotografías. Para hacer este libro yo tomé miles, decenas de miles de fotografías, no sé si cien mil algo así. Entonces yo empiezo a ver fotografías, empiezo a hacer una selección, pero necesitas un ojo externo para que también vea algo diferente a lo que el mismo fotógrafo ve de sus propias fotografías. Entonces ahí contratamos a dos personas, a Ramón Portales, y a Lorenzo Armendaris, que son dos muy importantes fotógrafos de San Luis Potosí. Sí. Entonces, con ellos empezamos a trabajar, conforme voy trayendo fotos, vamos uh, haciendo selección, y ya al final ya decidimos cómo estructurar el libro. Oye, ahorita que mencionabas a Lorenzo Armendaris, ¿no se te ha ocurrido platicar con él, hacer un libro sobre los temas que le gusta fotografiar a Lorenzo Armendaris? Peregrinaciones. Gitanos. 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 ¿Pero hay gitanos en San Luis? Sí. Bueno, pues es el más interesado. Él ha estado fotografiando gitanos en todo el mundo. Sí, claro, ya lo sé. Tiene, por un, eso... libro, tiene un libro maravilloso. De, por, de eso, por eso te comento. Bueno, entonces, alguien que viera tus fotos, este, ¿quién más? Eh, bueno, ¿quién, lo va, ¿quién va a hacer corrección de estilo? Que también es importante. Uh -huh. ¿Quién va a hacer la traducción? Uh -huh. Lorenzo Armendares hizo la puesta en página. Ramón Portales me ayudó a hacer la edición Sí, como que Ramón le ayudó más a Eduardo en esa parte de elegir las fotografías que se iban a, a irse ya a trabajar con, con Armendaris y conmigo y con Eduardo, porque nos reuníamos, ¿verdad? Nos reuníamos cada semana o cada 15 días hacíamos sesiones y se elegían las fotos y se elegía cómo hacer la puesta en página de cada foto. Y cómo hacíamos el discurso gráfico del tema y las fotos que se habían elegido. Y bueno, yo la verdad esa parte la disfruté mucho con Lorenzo y con Eduardo porque pues trabajamos los tres y pues salían, o sea, surgieron muy buenas ideas. Este libro de verdad lo disfruté mucho en cuanto a diseño editorial y gráfico. A ver, hablaste de curadores. ¿Qué tienen que hacer unos curadores aquí? Bueno, la curaduría... Uh, poco... Explícale a nuestro público televidente, por favor, qué es la curaduría. La curaduría también es gente que, que, bueno, que conoce del tema y sobre el tema es como, como, como Lorenzo Armindaris había hecho la curaduría de una exposición basada en fotografías de este libro, pero antes de que lo acabáramos, él hizo la curaduría de una exposición que hicimos en Salamanca, España. O sea, la culaduría es también hacer la selección de las fotografías para montarlas en un espacio, en, en sea museo, galería uh -huh. o donde sea. Entonces un poco también la curaduría es lo que ellos hicieron, que al mismo tiempo que es edición fotográfica es la puesta en página. ¿no? Uh -huh. Es decir, deduciendo e interpretando qué es lo que queremos mostrar y cómo lo vamos a mostrar. Sí, como el receptor se va a ir involucrando en la fiesta, por ejemplo, que le vamos a mostrar aquí, por ejemplo, ser escamada, y cómo lo vamos a ir involucrando en el tema ser escamada y qué es lo que primero va a ver, luego qué va, por ejemplo, va a ver la atmósfera, todo lo que se ve dentro de la ser escamada. Hacíamos polípticos, dípticos, este, bueno, poníamos es, algunas frases. Es, es interesante ver cómo... Para hacer esta edición, curaduría, nuestra página, después de haber 
de 100 mil fotos llegar a 2 mil, <risa> imprimimos las 2 mil fotografías en tamaño postal. Y entonces las vamos separando ya por temas. El tema máscaras, el tema santos patronos, el tema pólvora. Pues los vamos sí, separando pues te... y sobre eso ya en una me en mesa, trabajamos en una mesa, ponemos las fotografías, ya no en computadora porque ahí no puedes ver todo eso así, y empezamos a jugar con el rompecabezas. Entonces yo me peleo con el puesto en página porque yo defiendo las fotos que me gustan, pero también le tengo que hacer caso porque para eso está él también y, y, y él, su opinión es tan válida o más, o más que la mía, ¿no? Porque uno como fotógrafo de pronto se aferra en una fotografía, que esa fotografía puede ser muy buena, pero no hace juego con las demás. Entonces, ni modo, esa fotografía, por más buena que sea, no queda en ese conjunto fotográfico, ¿no? Entonces es un trabajo largo, pero la verdad a mí también me gusta, me gusta mucho ahí ese. Entonces, cada libro <coughs> conlleva el armado de un equipo eh, diferente que, sí. que pueda este, ayudarlos a llevar a buen término en la producción del libro. Totalmente. Sí. O sea, si, si es tan importante es como en una película, en una película hay director y productor y hasta el staff, que son los que ponen las luces, es importantísimo, si no jala bien el staff, no jala bien la escena, ¿no? Entonces es un equipo pues, que, que todos tenemos que, que participar y poner lo nuestro para que el libro en este caso sea lo mejor posible. Oye, una pregunta, ¿todos los libros que ustedes hacen traen versión en inglés y en español? Los últimos sí, pero no, no todos. No todos. No uh -huh. todos, todos, sí. Los el que son los... más así como turísticos de San Luis, uh -huh. sí. Sí, el de Se Propia, por ejemplo, no, el de Toros tampoco. O sea, como este de... sí, el de Fiesta de Cervón, Este sí. sí, y el de Contrastes también fue. Uh -huh. Yo también está pensado en, en, en gente que venga de San Luis, del extranjero, turistas y demás, pues que tengan interés en esto, pues no pueden leer. Y esos claro. también fueron pensados mucho para regalos, o sea, de la misma empresa para regalarlos. Pero a ver, a ustedes les encanta hacer esto y, y lo hacen muy bien. Eh, ¿Qué más podrían platicar de, de este gran gusto por hacer los libros que tienen ustedes? Híjole, pues la verdad, yo por ejemplo, mi gusto es tan grande que yo hago todavía fotografía comercial, ¿no? Porque no es fácil hacer este tipo de libros. O sea, el patrocinio no es fácil conseguirlo o el tiempo que tú le puedes dedicar tampoco es fácil. Entonces, para mí, después de tantos años y los que me quedan por trabajar, me gustaría hacer este tipo de fotografía o fotografía documental para hacer libros. Mm -hmm. Más que hacer fotografía comercial. Hay veces que uno... Hay que hacer fotografía comercial, ganar ¿Qué? dinero por ahí para luego poder para hacer poder esto. Hacer el... ¿no? claro. Entonces a mí me encantaría no tener esa necesidad de tener que hacer trabajo comercial, industrial, publicitario para poder hacer esto. A mí me encantaría ya poder dedicarme de, de lleno en, en hacer fotografías que el fin último sea un libro. Bueno, ¿cuáles dirían ustedes que son los retos más importantes para sacar un libro? Híjole, pues a mí gestionarlo se me hace, o sea, la... Gestionarlos es complicado, y, pero el reto es que, que el resultado sea cuando menos lo que pensamos, ¿no? <risa> o sea, porque hay veces que, que nos sale mejor que lo que pensamos, ¿no? Uh -huh. Y nos ha sucedido que hemos tenido errores en los libros. Pues sí, a De veces, cualquier sí, tipo, sí, ¿eh? Pasa, así pasa, así De pasa. De cualquier pasa. tipo, pero, por ejemplo, este, pues cuando lo enseñas y a todos los niveles críticos, gente normal, común y corriente y demás que todos te, te hablen bien del libro pues claro que es una satisfacción grandísima, ¿no? como tú dices bien valió la pena tanto trabajo tanto esfuerzo, bueno pero otra cosa eh, que es eh, notable es el gusto que le ponen ustedes para hacer las cosas, yo creo que si no te encanta lo que estás haciendo sí, no, el trabajo que... no sale igual de bien uh -huh. sale bien, pero no igual de bien sí, sí, no, sí. como en cualquier trabajo así, así que es. nos gusta lo que hacemos Qué bastante bueno. Sí. bueno, pues les agradezco muchísimo que hayan platicado con, 
conmigo y con nuestro público televidente hoy sobre pues todo este trabajo que han hecho ustedes por lo menos en los últimos 20 años y eh, para Historias de San Luis es un testimonio muy importante. Les agradezco. Gracias. Gracias. Este, Gracias. este fue un número más de Historias de San Luis. Buenas tardes, buenas noches y nos vemos en la próxima.